Hi allemaal, dit is Jelena en ik ben er weer met een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag heb ik twee heel lieve dames bij mij in de studio die ervoor zorgen dat jij en ik op bepaalde tijden ook echt kunnen genieten van onze Q-Time. Vandaag heb ik in de studio deze twee Soul Sisters, Chiffon en Janine. En ze hebben samen de Soul Nannies opgericht. Welkom ladies. Dank je wel. De Soul Nannies. Van waar het idee? Hoe zijn jullie erop gekomen? De Soul Nannies. Oké, okay, laten we starten met onze naam. Yes. Ja? Um, het werk doen we met liefde, met ons ziel, dus de soul. En de nannies die erbij komen kijken. En ook omdat <laughs> um, wij vanaf de. Wat is het? Uh, lagere school. Mm -hmm. Ja, lagere school waren vrienden. Mm -hmm. Naar beste vrienden. Oh. Naar soul sisters. Oh. Dus we hebben het daarvan genomen. En dus hebben we iets samen opgezet. Nice. En jullie wilden altijd beide al met kinderen bezig zijn? Ja, dat klopt. Vanaf jongs af zijn we ook al bezig met kinderen. Mm -hmm. um, 14, 15 jaar zijn we gestart. Uh, gewoon bij de familie. Um, bij de buren en toen dachten we van, is wel iets waarvan we houden en iets dat we met heel veel liefde doen, dus why not? Um, twee jaren geleden spraken we al erover van, gaan we het niet doen of wat als we het doen? En toen kwam, uh, hoe moet ik het zeggen? De school er tussen werken, we werden ouder. Hoe ouder? Hoe, hoe, hoe oud zijn jullie? We zijn 23. Ja, heel oud, ja. 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 Nee, 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 we gaan door, we gaan door, we gaan door. Heel um. oud. Um, ja, dus uh, vorig jaar zei dat toch van nee, we gaan niet meer wachten. Want alles van ons was laten wachten. Er is nog niet echt een start bij ons in de zin van startkapitaal hebben we nodig. Dus dat was een beetje voor ons om te wachten. Maar vorig jaar hebben we gewoon gezegd, weet je, nee. We gaan ons werk laten en we gaan gewoon starten. Oh, wow. En precies dat is gebeurd. Dat, dat is echt een uh, brave move die jullie hebben gemaakt. Ja, oh, yeah, dus we hebben... Ik ben gestopt in september. Mm -hmm. Jij bent gestopt in... Chauvin is gestopt in oktober. <coughs> en Nadine is het gelijk. Of je hebben het gelijk officieel gemaakt. Maar we deden het al. Okay. Maar we hebben het nog niet officieel gemaakt. En nu hebben we het wel officieel gemaakt. En nadat we het officieel hadden gemaakt... Zo hebben we daar nannies getrokken. Om ons team te versterken. Alright, oké. Okay. Het is officieel gemaakt. En wat doen jullie allemaal? Want hoe... Opereren de soul nannies uh, in Suriname? Misschien kan uh, Chavon dat uh, antwoorden. Oké, okay, het is simpel. Los van het feit dat we gewoon naar huis komen en eigenlijk letten op de kinderen, doen we dus ook de nazorg. Wat verwacht jij als ouder? Waarop kunnen wij inspelen? Moeten we knutselen? Moeten we spelen? Moeten we mee naar any event? We doen het. Maar het is gewoon omdat het erbij hoort. Sommige mensen, ouders, hebben de ruimte niet. Ze willen het heel graag doen. Dan zorgen wij ervoor dat wij inspelen erop. Kan je niet met je kinderen naar de sportschool? Kan je dat gewoon niet, maar je wil het wel? Dan komen we je kind ophalen. We brengen je kind veilig. En terug. Ik ben ook nog energievol. Like, woo, you know, anything. Like, iets dat gewoon ervoor zorgt dat het kind blij is. Want aan het eind van alles is het belangrijk dat je kind belangrijk, um, blij is. Jij bent blij als klant, maar ook dat de nanny blij is. Natuurlijk. Um, in ons voorgesprek maakten jullie de opmerking van, jullie legden uit over de naam en ook de connectie die gemaakt wordt. Want hoe is dat voor jullie met de kinderen? Want uh, jullie ontmoeten alle soort kinderen en het lukt gewoon iedere keer om weer een, een perfect soul connection te maken met de soul nannies. Okay. Aan het begin hebben we zo'n kennismakingsgesprek. Wat houdt dat kennismakingsgesprek in? Dat is dat de nanny, wij gaan op bezoek, bij dus eigenlijk de klant. De nanny komt mee, gaat voor een uurtje bezig zijn met het kind. Maar het kan zijn dat het kind vanaf het begin, je zou niet zeggen moeilijk doet, 
er wat gewoon geen klik gemaakt. Je kan nog met zoveel speelgoed komen. Er is iets. Wij zien het niet. Maar dat kind kan dus wel aanvoelen van, yo, het, dit, wil het, dit, dit wil ik niet. En ik zou niet zeggen vreemd, maar wanneer we zo'n andere niet brengen, mm -hmm. binnen vijf minuten heb je een klik. Dat is wat we bedoelen met die connectie die gemaakt wordt. Je gezicht kan zo mooi zijn. Misschien iemand die iets serieuzer kijkt, maakt die klik eerder dan iemand die constant lacht. Mm -hmm. Echt. Nou, uh, jullie hebben de klik gevonden, jullie hebben de remedy om alles goed te laten werken. Met hoeveel mensen zijn jullie? We hebben een team van negen, met ons wordt het elf. Mm -hmm. En uh, als er negen meisjes zijn... Hoe <laughs> moet ik het zeggen? Top of the line. Uh, ik ben heel erg trots op ze, want zonder hun waren we ook niet hier. Los van het wezen op het veld gaan, hebben we ook onze nannies nodig die uiteindelijk um, de verantwoordelijkheid nemen voor dat kind. Right. En jullie legden uit, dus jullie hebben de evenementen nannies, jullie hebben, zijn jullie ho hoe lang? Dus kan ik ieder uur van de dag rekenen op een nanny of zo? Is het dat ik bijvoorbeeld alleen door de dag een nanny kan hebben? Of moet ik, uh, heb ik ook, als ik s'avonds uit wil gaan, kan ik ook eentje voor de nacht inhuren? De mogelijkheid bestaat er wel, want we zijn een 24-7 service die we hebben. Mm -hmm. En um, het is namelijk zo dat de klant sowieso met ons gaat moeten afstemmen wanneer mm -hmm. en hoe laat. Want aan de hand van wat de klant vraagt, gaan wij daar, daarop inspelen. Um, heeft de klant alleen een, een dag nee, niet nodig, dan gaan we niet iemand sturen die door de dag heen um, niet vrij is, snap je? En, maar zegt de klant van, het kan verschillend zijn. Uh, soms heb ik je in de, in de ochtend nodig, soms hebben jullie alleen voor de avond nodig. Dan gaan we wel iemand moeten um, uitkiezen die als het ware fulltime... Uh, beschikbaar is voor ons, snap je? Mm -hmm. Zodat we deze fulltime nanny ten alle tijde beschikbaar stellen voor zo'n klant. Oh ja, yeah, dat is nice. En uh, iedereen kan bij u terecht? Uh, maakt niet uit, is er een leeftijdsgrens? Um, van, nee, er is een leeftijdsgrens van 10 jaar, ja, als we gaan, gewoon gaan oppassen. Mm -hmm. Maar laat zeggen voor feestjes, staan we wel gewoon open voor any leeftijd. Als feestjes? Het, hoe, hoe bedoel je feestjes? Um, kinderfeestjes mm -hmm. of evenementen die worden gehouden waar er ook kinderen aanwezig zijn, is het meestal ook gewoon een kinderhoekje en dan kunt u ons daar vinden. Oh, dat is nice. Dus als ik het even goed begrijp, hebben jullie dus gewoon de, de nannies die door de dag of in de nacht oppassen, de nannies die kinderen ophalen bijvoorbeeld van school of brengen naar hun naschoolse activiteiten. Mm -hmm. Maar stel ik, uh, ik wil een feestje organiseren of ik heb een kinderfeestje en ik kan jullie zeg maar ook gewoon inhuren voor de knutselhoek of de kinderactiviteiten om de kinderen bezig te houden. Zijn jullie daar ook voor beschikbaar of let, gaan jullie ook gewoon mee naar feestjes? We gaan ook mee naar feestjes, maar we hebben dat wat die aan heeft gegeven ook. Dus dat we met de kinderen bezig zijn op feestjes of evenementen. Mm -hmm. Waar we ze bezighouden als het gaat om het knutselen of als er ook attracties zijn. Bijvoorbeeld een treintje, mm -hmm. dan gaan we mee met de kinderen. Mm -hmm. Of zeggen ze, er is een ballenbak, gaan we samen met de kinderen oh. spelen. Wauw. En als ik jullie nu wil bereiken, waar kunnen we, of tenminste iemand kijkt nu en denkt van, oh my god, ik, ik heb de zon en gewoon nodig. Waar, waar kunnen we jullie bereiken? Hoe kunnen we meer over jullie te weten komen? We hebben een Facebookpagina, gewoon de Soul Nannies. Mm -hmm. En een WhatsApp nummer, waarop we te bereiken zijn. Mm -hmm. Als je het even voor elkaar opnoemt. Ons WhatsApp nummer is 66 77 17. Alright, nee, helemaal goed. En terwijl jullie hiermee zo bezig zijn, hebben jullie nog plan in de toekomst om groter te gaan, meer nannies in dienst te nemen of uh, juist jullie services uit te breiden? We hebben plannen. Het is, kijk, wanneer je bezig met kinderen wil je natuurlijk ook het beste hebben. Een peuterschool zou echt prima zijn. We zijn vaak op het veld bezig met peuters. En wanneer je deze kinderen kan vormen in een groep met natuurlijk een leerkracht, zou het echt iets zijn waar ons hart is van hey, We hebben ervoor gezorgd dat zo'n kind eigenlijk vanaf het moment dat het kind naar school komt, gevormd tot dat het kind verder kan gaan. Like, we hebben een fundament kunnen oh. leggen, you know? Like, er is een fundament en dat willen we wel. Services, no, we zijn pas van start gaan met dat van die evenementen, nannies. Dat we dus naar feestjes gaan. Maar natuurlijk kunnen we verder nog kijken, zijn er bedrijven waarmee we in zee kunnen gaan? Want er zijn bedrijven die natuurlijk heel veel dingen organiseren. En het is wel prettig dat wanneer jij als iemand die zo 
hard werk voor het bedrijf. Je kind kan meenemen, jij geniet van de activiteiten. Dat zo'n bedrijf voor jou heeft, jouw bedrijf voor jou heeft, maar je kind ook geniet en dat wij de soul nannies die daar komen. Hey, <laughs> die heb gewoon fixen, ja. we brengen de soul oh. erin. Nou, um, ze kunnen jullie bereiken, jullie hebben, uh, op Facebook kunnen ze jullie vinden, jullie uh, nummer is doorgegeven. Is er nog iets dat de mensen zouden moeten weten over de soul nannies? Nu is je kans, dit is je okay, chance. Oké, okay. iets dat ze zouden moeten weten, heb je de ruimte niet? Vraag ons gewoon. We staan open. Like, we ja. doen het echt gewoon uit liefde. Het is niet dat je je zorg hoeft te maken van, er gebeuren heel wat dingen, ik snap dat. We gaan ervoor zorgen dat dus die vertrouwensband op gang komt en dat je je werk gewoon naar behoren kan doen. Je draait een fulltime business. Je hebt de ruimte niet, wij komen en we helpen je ja. met het vormen van je kind, zodat je kind vanaf nu al de juiste tools kan leren om te komen waar het kind zou moeten komen of niet te zijn. Dat het kind naar school gaat en oh, jouw werk ook aan zindelijkheid. Het is een challenge voor veel ouders, maar we doen het gewoon. We doen het zodat het ietsje lichter voor jou wordt, maar dat we weten dat we een hele goede bijdrage geleverd hebben aan zo'n kind. Oh, dat is nice. Jij? Yeah? Ja, dus ik sluit me aan bij Chauvin. Zoals ze heeft aangegeven, het klopt inderdaad. Wat de klant vraagt, daarop spelen we in. En er is daaraan, als ik het zo bekijk, is er niet een apart tarief aan verbonden als je zegt van ik moet meer doen. Nee. Het is hetzelfde. Zie, het is gewoon een tweede moeder. Een nanny moet je gewoon als een tweede ouder daar zien in het huis. True. En daarvoor zijn jullie er. Yeah. Nou, ladies, jullie waren heel duidelijk. Ik zie de passie, de drive, het enthousiasme. You, you all have everything going to make this a success. Dus ik zou zeggen, ga jullie er echt voor. En uh, ik wil jullie bedanken voor het komen. Ook oh, bedankt voor Goed. uw uitnodiging. En dat we dus hier vandaag kunnen zijn. My pleasure, my pleasure. Yeah. Nou, jullie hebben het gehoord. De Soul Nannies waren hier vandaag en hebben ons verteld wat ze allemaal doen voor jouw kind. Dus als jij hebt gekeken en denkt van, hé, hey, ik zou best wel een Soul Nanny kunnen gebruiken in mijn leven. Hun Facebookpagina is er, hun nummer komt weer in beeld. Als je niet, maak contact en zij helpen jou een handje op weg, zodat iedereen er gewoon beter van wordt. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik wil jullie nogmaals bedanken voor het komen. En uh, voor de mensen thuis, remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.